最近有非常多的棋友给四郎发来历史名局，每一盘棋呢都是非常精彩，四郎都有点讲不过来了。这一盘是棋友爱上猫的狼点播的，你这也不对路子呀。这局棋选择一九八九年全国象棋个人赛，红方是长白虎陶汉明，黑方是象棋大师孙树成。这孙大师呢是一九五五年生人，在一九八九年的全国象棋个人赛上夺得了第十六名，从而生的象棋大师，棋风非常的刚猛。这盘棋相当哇塞，里边的招法把四郎都惊呆了。第一步，桃子大跳马，孙大师挺足治马，红方架中炮要打中卒，黑方上马护住，红方走双正马，黑方没有走平风马那种常规的套路，他弄了个视角炮，要走反攻马。注意，现在黑方有进炮打串的手段，能得子啊，因为红方这马炮都没跟呢。这里红方是平炮到边路把这棋化解了。黑方如果再打马，红方可以推中炮。咱们退一步来讲啊，因为这个造型里面有个套路，就是红方有个弃马的走法，他可以起横车。黑方如果进炮打串，红方不理啊，冲中兵。黑方如果打马，红方就上马踩炮。黑方要是逃炮，红方就平车来捉他，不想丢他只能放在这儿。后续红方再走个兵器进一。你不管就过河，你要是拱了，这马就上去了。黑方要是飞象，红方进兵，黑方踩兵，红方平炮打马。因为黑方这双炮一马，就是这个肉夹门不能动。他要是平车保，红方就冲中兵，黑方不能拱，不然红方抢空头了。弃掉一个大子，获得一些攻势还是值得的。回实战，黑方平炮视角，准备打串，红方是分边炮，黑方没有再打，他先出车。红方出车，黑方跳马，红方再出车，黑方进炮过河封锁，然后红方先挺个兵，不能让两匹马都难受啊。黑方补士，红方进车过河要吃卒捉马，黑方直接对车，红方要是吃车，这个棋就非常平稳了。这里他是吃卒捉马，大部分人都会选择进车保马，但孙大师走了个一般人不敢走的棋，他是进炮过河，马不要了。陶汉明特大也是绿林出身呐，你敢这样玩那就来吧，他直接给马吃了。现在还捉着左侧的马，孙大师一撸袖子，平炮打车，再七子，那红方就再吃一个，连气俩了啊。接着黑方打象一将，红方补士，然后平炮要下底车，你要是不管，我就下底将把车再抽回来。这个地方咱们讲一下，当时红方是称势了。如果说红方出老帅行不行呢？其实呢可以，那样的话黑方就下底居将，红方上帅，黑方再进炮将，红方可不能瞎走。如果称个势啥的，黑方用车打一将，红方一逃，黑方给炮往右平了，这个棋控制不住了。红方最稳的就是用车砍炮，毕竟之前已经吃掉两个马了。黑方先打一将，避开马脚，红方回底线，黑方给车吃。全部换完之后呢，红方也不要觉得危险解除了，把中卒打了那就废了。红方应该是稳稳的先把卒吃了，然后再考虑打中卒的事儿。当然，你这样走，黑方就会打一将，红方上帅，再把车放这不让你打了。那咱们看一下，红方如果直接打中卒有什么不妥啊？你一打黑方就补象啊，你要是吃卒，准备过了铁门栓。黑方可以先下底将，红方上帅，再退车抓炮。既捉着炮，平车还是杀棋，因为红方中间这个势没法动。左边有个车嘛，红方只能说上马给炮生根了。那黑方就再回来。红方这里呢也不用多想了，只能先退帅。黑方平车一将，红方回去给马一吃。这棋呢，红方还是没占到便宜。好，咱们回到现场，这里黑方平炮要下底车。红方并没有出老帅，因为他不想用车砍炮。这里走的是称势，黑方还是进炮顶车。他现在要用车打两将，然后把炮往右平，形成二路加车炮的局面。红方走的很有针对性，他炮打边卒，就是说黑方如果还那样走的话，红方就再打边卒弃炮，让黑方的后炮不安。这个思路没问题，但是不成立。他都不如走退炮，这招棋就化解了，因为黑方下底居将，红方上帅
，你再打一枪，红方回底线，你没时间平炮啊，红方打着狙呢。来，这个地方红方炮打边卒，准备再打一个气炮。孙大师进军拦截，不让你打边卒。红方一生气，把中卒打了一枪，黑方补象。此时红方出老帅，也是比较勉强的走法。黑方还是下底狙将，红方上帅再来一下。由于红方出帅了，他不回底线了，改上三楼。但黑方还是平炮弃狙，但弃归弃，红方却不能吃，因为黑方退炮一将，红方就完了。红方比较顽强是跳马，那黑方就用狙将，老帅不敢动，重炮将就完了，只能再垫马。黑方吃马，红方退帅，重炮将回底线，再平狙无解。除非红方能对黑方的后炮造成威胁，要不然就是等死。回到这个位置，孙大师平炮弃狙，桃子大不敢吃，还得防止黑方退炮一将。那唯有往这儿跳马，直接自己下锅了。黑方走的非常完美，他一看狙炮没法配合了，所以赶快换路线，先退狙叫杀。现在平局不就死了吗？红方退老帅，黑方再打一将。如果电炮，黑方就砍中炮了，这也不太好走。现场是回中路，然后黑方先把狙吃了，红方踩了，再出老帅。出来之后不就能借将助攻了吗？黑方进狙将，再重炮就死了。红方为了解杀，直接弃炮。这手棋呢是不对的，正确走法应该是少平一步。这个时候黑方进狙一将，本来红方是可以上三楼的。但是红方这个炮多平了一步，黑方可以推炮打炮啊，少平一步就杀不死了。那三楼来不了，只能回底线了。黑方平炮继续叫杀，红方只好往这儿跳马，踩着黑方后炮。那他就把后炮变前炮，继续叫杀。红方只能往这儿跳马，不让你下底将。黑方再回来，红方还得跳。但黑方换套路了，进狙将，红方上帅，重炮将只能上三楼。最后，孙大师神之一扣，一招毙命。这一期走完，陶汉明特大阵输了，因为解不掉了，老帅没法躲。如果电马，黑方就放空头炮，再重炮就死了。要是电士，黑方也是这样走。这招棋带僵的，红方一逃马，黑方重炮绝杀。这盘棋是孙大师的代表作，当年也是轰动一时。如果还有精彩的对局，大家可以在评论区继续点播。我是四郎，咱们下回再聊。